হাজতে খুবাই বেড়া দিয়ে আল্লাহ খাবার দেখে ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ তিনি বলেন আল্লাহ সম্ভবত আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়েছেন খুবাই বলো তুমি কি বলো খুবাই বেড়া দিয়ে আল্লাহ আন্ন বলেন আল্লাহ তোমার জন্য আমি না খেয়ে জীবন দিয়ে দিব কিন্তু আমি সুরের গোস্ত আর মদ মুখে দিব না হাজত খুবাই বেড়া দিয়ে আল্লাহ লোহার খাঁচার ভিতরে বন্দি দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে যখন তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন একটা অবস্থায় খাঁচার ভিতরে বেমৌসুমি ফল এসে ভরে গেল সোহান আল্লাহ বেমৌসুমি ফল পুরাটা খাঁচা ভরে গেছে হাজত খোবাই ব্রাদি আল্লাহ অন্য সেখান থেকে ফল খাইতে লাগলেন কাফের রায় সে দেখলো খাবার পরে আছে খাবার খায় না মানুষটা সুস্থ কিভাবে আছে একজন মহিলা ডাক দিয়ে বলে খোদার কসম করে বলি আমি নিজে দেখেছি খোবায়ে আসমান থেকে আসা জান্নাতি ফল খেয়ে খেয়ে বাঁচতেছে এইভাবে অতিবাহিত হইতে হইতে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল কাফের রাশে বলল খোবায়ে আজকে বিকেলে তোমার ফাঁসি হবে তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও আজ খোবায় বেড়াদি আল্লাহ তালান্ন মনে মনে বলতে লাগলেন ভালো হইল এতদিন এতদিন আমি আল্লাহর প্রেমে ছিলাম কিন্তু আল্লাহর দিদার আমার হয় নাই আজকে বিকেলে যদি আমার মৃত্যু হয় আজকে বিকেলে যদি আমি আর ফাঁসি হয় তাইলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সান্নিধ্যে আমি চলে যাব তিনি চিন্তা করতেছেন যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে আমার তো কিছু প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তখন তিনি চিন্তা করলেন নোখগুলো বড় হয়ে গেছে মোষ্টা ছাটা দরকার আমি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে দিদার করব আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সান্নিধ্যে যাব আমার তো প্রস্তুতি নেওয়া উচিত খাঁচার ভিতর থেকে খাঁচার ভিতর থেকে দেখলেন একটা মেয়ে যাচ্ছে বলেন মা এদিকে আসো আমাকে একটা ধারালো ছুরি দাও আমি তোমাকে আবার দিয়ে দিব ধারালো ছুরি দিয়ে তিনি নোখ কাটতে লাগলেন নোখ মোচ কাটলেন প্রস্তুতি নিলেন আসরের সময় বিকেলবেলা ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হজরত খোবাইর রাজি আল্লাহ তালা অন্যকে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার কোনো আখেরি তামান না আছে কি না শেষ ইচ্ছা আছে কি না আমরা হইলে হয়তো বলতাম মেয়েকে দেখতে চাই ছেলেকে দেখতে চাই বাবাকে দেখতে চাই চিন্তা করলেন কবরের মধ্যে নামাজের কোনো ব্যবস্থা নাই জান্নাতের মধ্যেও নামাজ নাই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা আমি দুই রাখাত নামাজ পড়তে চাই তোমরা আমাকে একটু সুযোগ করে দাও কাফেররা বলল ঠিক আছে মঞ্জুর দুই রাখাত নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়াইলেন মনের ভিতরে ইচ্ছা সমস্ত কোরআন পড়ে ফেলবেন কিন্তু চিন্তা করলেন যদি নামাজ লম্বা হয় কাফেররা ভাববে আমি মৃত্যুর ভয়ে লম্বা লম্বা নামাজ পড়তেছি সংক্ষিপ্ত করে নামাজ শেষ করলেন শেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে বললেন আল্লাহ আমার মনের একটা খায়েশ ছিল আমার ইচ্ছা ছিল আমার যখন মৃত্যু হবে আমি যখন ইন্তেকাল করব আমি তোমার হাবিব রহমতুল্লিলামিনকে দেখে দেখে মৃত্যুবরণ করব আর আমি বলব আমি আমার নবীর দিকে তাকাইয়া থাকব দুটা চোখ দিয়ে আমার নবীকে দেখব আমার নবী আমাকে দেখবে চার চোখের মিলন হবে এমত অবস্থায় আমার রুটা বের হবে কিন্তু আজকে তো সেটা হয়তো সম্ভব হবে না আর আব্বুল আলমিন মনে বড় ইচ্ছা মনে বড় আশা এই মুহূর্তে আমি তোমার নবীকে একটা সালাম পাঠাইতে চাই আমি আমার নবীকে একটা সালাম পাঠাইতে চাই 
তুমি আমার সালামটা আমার নবীর কানে পৌঁছিয়ে দাও এটা বলে তিনি বললেন আসসালাম মসজিদ নবীতে বসা নবীজি বললেন আলাইকাসালাম ইয়া খুবাইব আলাইকাসালাম ইয়া খুবাইব আলাইকাসালাম ইয়া খুবাইব সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সালাম পৌঁছে দিলেন নবীজির সালামের জবাব খুবাই প্রদি আল্লাহ তালা নূর কাছে পৌঁছে দিলেন হাসতে সে হাসতে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হাসতে সে কাফেররা চিন্তা করলো এটা কেমন ফাঁসির আসামি তাকে আমরা ফাঁসি দেবো সে হাসতেছে তাদের মনের ভিত্তে আনন্দ নাই একটা মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলে আমার তার মনে যদি কোনো চিন্তা না দেখা যায় চার চারার মধ্যে কোনো ছাপ না দেখা যায় কষ্টের ছাপ যে ব্যক্তি ফাঁসি যায় সে কিন্তু আনন্দ পায় না হাসতেছে হাসতেছে কীভাবে হাসতেছে হাসতে হাসতে কবিতা আবৃত্তি করতেছে কবিতা বলতেছে চিন্তা করে দেখেন সাহাবাই ক্রাম আল্লাহর হাবিবকে কেমন ভালোবাসতেন নিজের জীবনের তাজা রক্তটা ইসলামের জন্য দিয়ে দিয়েছে কবিতা পড়তেছেন আর বলতেছেন কবিতার অর্থটা হচ্ছে এটা সময় নেই আমি শেষ করে দিচ্ছি আমি কারো পরোয়া করি না আমি কারো পরোয়া করি না আমি মুসলমান অবস্থায় আল্লাহর নবীর মিশনে আছি আমি আমার জীবনটা বিসর্জন করে দিচ্ছি ইসলামের জন্য আমাকে কাফেররা তরবারি দিয়ে টুকরা টুকরা করে মারবে নাকি তীর বল্লম দিয়ে ঘাই ঘাই আঘাত করতে করতে মারবে নাকি আমাকে বল্লম দিয়ে আঘাত করতে করতে হত্যা করবে আমি সেটার কোনো পরোয়া করি না মানে সুভান আল্লাহ সাহাবি হাসতে হাসতে নিজের জীবনটা ইসলামের জন্য দিয়ে দিলেন বুখারের মধ্যে আসছে খোয়াই কোথায় গেল তখন মক্কাতে কোনো মুসলমান ছিল না তারা জানা যাও হয় নাই আল্লাহর হাবিব রহমত আলমিন বলেন আর সে আজিমের কিনারায় তাল গাছের মধ্যে বাবুই পাখি যেমন বাসা বানায় সেরকম আর সে আজিমের কিনারার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঝুলন্ত কিছু প্যালেস বানিয়েছেন ঝুলন্ত কিছু মহল বানিয়েছেন হজরতে খোবাব রাজি আল্লাহ তাল্ন সেই ঝুলন্ত মহলের মধ্যে অবস্থান করতেছে প্রিয় উপস্থিতি আমি এতটুকু বলতে চাই যেন ভাই আমাদের জন্য তেষট্টি বছর পর্যন্ত কাঁদলেন আর সে আজিমি গিয়ে আমাদেরকে ভুলেন নাই এন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত আমাদেরকে ভুলেন নাই কবর থেকে ওঠার সময় আমাদের ভুলবেন না রোজা থেকে ওঠার সময় আমাদের ভুলবেন না তো আমাদের ময়দানও ভুলবেন না সে নবীর সাথে যদি আমরা গাদ্দারি করি তো আমাদের ময়দান যদি সেই নবী আমাদেরকে ডাক দিয়া বলে সহকান সহকান লিমান গাই আর মিম্বাদি দূর হবর দিন তুই আমার উম্মত না তুই আমার উম্মত না তোকে আমি চিনি না তুই আমার উম্মত না সেই দিন আমাদের কি অবস্থা হবে আমরা যেন সে কাতারের মধ্যে না পড়ি নবীর জিন্দগি আমাদের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে আল্লাহর হাবিব রহমত আলমিন যেই জিন শরিয়াত নিয়ে আল্লাহর জমিনের মধ্যে এসেছেন সাবাই ক্রাম বুক থেকে তাজা রক্ত ঝরাইছেন সে দিনকে আমরা আঁকড়ে ধরে রাখব যেইভাবে দিন সেইভাবেই আমাদেরকে মানতে হবে আমরা যদি এইভাবে ঘোষণা করে আমরা আশিক রসুল আমরা মুসলমান আমরা নবীর ভালোবাসার দাবিদার অথচ আমাদের মধ্যে কোনো আকৃতি নাই আমাদের দেখলে মনে হয় না আমরা মুসলমান কি না অথচ আমরা দাবি করি আমরা মুসলমান আমরা আখির জামানার উম্মত প্রিয় বস্তিতে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে আল্লাহর হাবিব রহমত আল্লাহ আলমিনের দিনকে পরিপূর্ণভাবে মেনে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে